Er worden zo meteen gaten in het veld geprikt met een ijskoopprikmachine. Die maakt de gaten in de vorm van een ijskoophorentje. En vervolgens wordt de compost er overheen gestrooid. En op een andere plek doen we het andersom. En op die manier kijken we wat de beste methode is om het GFT-compost op het veld te brengen. Want dat gras ziet er niet best uit. Veel kale plekken. En om het wat groener te krijgen dan het nu is, wordt er dus een proef gedaan met groente, fruit en tuinafval. Daarmee wordt extra voeding in de bodem gebracht. Waardoor de wormen meer voedsel hebben, beter de werk doen en waardoor het gras gewoon groener wordt, beter gaat groeien. Nou, dit is het dus, de compost die uitgestrooid wordt over het Malieveld, GFT-afval, maar geen groen blaadje, geen slaablaadje, geen tomaat meer te herkennen. En weet je wat ook meevalt? De stank. Nou, GFT-afval, dat ruikt. Dit is GFT-compost, het is ondertussen verwerkt. Je ziet ook dat het zwart is, er zitten geen resten meer in van afval. Dus het, je ruikt een heel klein beetje mestachtige lucht, maar het is, het is eigenlijk minimaal. En je zal zien dat op het moment dat het verwerkt is, dat die lucht ook heel snel weer vertrokken is. Over een paar maanden moet duidelijk zijn of deze methode werkt. En als dat het geval is, wordt volgend jaar het hele Malieveld met GFT-afval bewerkt.